было, кстати, как Сара сказала, папа, я, ну, там, дальше уже было по специальности, наверное, я люблю тебя, здесь папа сегодня в ремонтах, это впервые. Он решил приехать на соревнования, обычно по телевизору и обычно в записи, потому что очень волнуется. Ну, конечно, все волнуются здесь, все близкие, родственники, друзья переживают за Эмили Хьюз. В короткой программе выступление было очень и очень неплохим. Эмили Хьюз занимала восьмое место по сумме квалификации и короткой программы. И вот она для выбора выбрала для своей произвольной программы времена года Александра Глазунова. Все получилось достаточно тепло, 
конечно, вы все видели, что не сложилось у нее с первым каскадом, где должен был быть тройной лук, но это лук двойной лук, но потом она этот лук спрыгнула и перенесла как раз каскад туда. А еще, конечно, что было там в тройном клипе, это вот один из ее не самых любимых прыжков, поэтому она была, конечно, очень довольно в короткой программе, наверное, как бы тройной клип сделала. И вот здесь она тоже в тройном клип прыгнула, неплохо, но вот, может быть, чуть раньше времени, но она быстро расслабилась и поэтому на флипе оступилась. Ну и приятно отметить, вот почему-то в последнее время мы все реже видим кораблик, а здесь был простой кораблик и так называемый Небауэр. И такие длительные, такие длинные на соревнованиях или мышцы, что мы как-то начинаем забывать об этом. Ну вот мы видели удачный первый каскад, и вот... Засиделась она немного, засидела, слишком долго думала в последний момент. Трейдинг пытался чтобы было поздно. Да, и вот она тоже поменяла, видите, тройной тулу. В принципе, хотела прыгать тройной Ридбергер первоначально, но вот не пошло у нее на сегодняшнюю тренировку, не пошло на разминки, поэтому решение абсолютно правильное. Ну и вот тут перепрыгнутый каскад в итоге. Перепрыгнутый, а как раз то, о чем вы Перенесенный. Да, хорошие у нее спирали тоже. Но все-таки, все-таки, чуть-чуть, чуть-чуть. Такая, скажем, мощная растяжка, детская чуть хуже. Правильно сказать, что у наших двух лет, я думаю, Елена Кивонишвили тоже можно считать нашей. Ну, вернее, у Елены Кивонишвили, у Арины Мартыновой. Растяжка по эффекте смотрится. Но вот Бильман очень хороший в исполнении Елены. Ну, Эмили Кьюз, конечно, не будет претендовать на результат Сары Майер, потому что Сара Майер в произвольной программе была, конечно, лучше и выигрывала после короткой э, довольно много. Но вот сумеет ли сейчас э, Эмили Кьюз подняться э, на второе место, на, занять вторую строчку? Вот это сейчас мы с вами увидим. И вот на что хочется обратить внимание, вот смотрите, оценки за компоненты, где-то в среднем 6,5, в районе 6,5. Вот уже этот вопрос тоже обсуждался, что э, судьи ставят э, за компоненты оценки в зависимости от разминки. Если вы выступаете во второй разминке, то вам выше там, 5,5 не поставят. Вот это предпоследняя разминка, здесь уже где-то средний балл, где-то в районе 6,5. Это, конечно, э, некий такой парадокс, но это реальность. И, в общем-то, об этом уже много.